আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফিয়া রাফি এডুকেশন সেন্টার আই এম এয়ার রনি কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আমি আল্লাহ রহমত অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি তোমাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে আর আজকের এই ভিডিও হচ্ছে তোমরা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার দু হাজার তেইশ সালে পরীক্ষার্থী রয়েছো অর্থাৎ আগামী তিরিশে নভেম্বর যদি তোমার পরীক্ষা থেকে থাকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটা তোমার জন্য কারণ আজকের এই ভিডিওতে তুমি একটা মাত্র ডায়লগ ফর্মের শিখে কিন্তু যে কোনো ডায়লগ পরীক্ষা লিখে ফেলতে পারবে তো ভিডিওটা অবশ্যই তোমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও হ্যাঁ তো অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করো ওকে আচ্ছা ডায়লগ লিখতে হয় কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি মিলে যেমন মাই সেলফ বা ফ্রেন্ড এরকম কথা তোমাকে ইউজ করতে হবে কিংবা রহিম করে ইউজ করতে পারো হ্যাঁ বেলাল কালাম এরকম নামও ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে ওকে তো মাই সেলফ বলতেছে হ্যালো ফ্রেন্ড হাও আর ইউ হ্যাঁ হ্যালো ফ্রেন্ড হাও আর ইউ মানে কি হ্যালো বন্ধু তুমি কেমন আছো ফ্রেন্ড বলতেছে আই এম ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ অ্যান্ড ইউ আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি এবং তুমি এরপরে মাই সেলফ বলতেছে যে মি টু আমিও ইট ইস লং টাইম সিন্স উই মিট অনেক দিন হলো আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল হাও এবার আই হ্যাভ আ সিরিয়াস ডিসকাশন উইথ ইউ যাই হোক তোমার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইট ইস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার এটা খুবই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ইউ বিজি নাও তুমি কি ব্যস্ত এখন এরপর ফ্রেন্ড বলতেছে যে আই এম নট বিজি নাও আমি ব্যস্ত নই এখন ইট ইস মাই লেজার টাইম এটা হচ্ছে আমার অবসর সময় বিসাইডস তাছাড়া আই অলওয়েজ অ্যাগ্রি টু টক উইথ ইউ আমি সর্বদা তোমার সাথে কথা বলতে রাজি আসি অ্যাবাউট এনি ম্যাটার যে কোনো বিষয় নিয়ে অ্যাট এনি প্লেস যে কোনো জায়গায় আই এম বিজি অর নট বিজি দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি ব্যস্ত কি ব্যস্ত নই সেটা কোনো বিষয় না বাট হোয়াট হ্যাপেন কিন্তু কি হলো আর ইউ অল রাইট তুমি কি ঠিক আছো এরপর দেখো মাই সেল বলতেছে ডোন্ট ওরি হ্যাঁ ডোন্ট ওরি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড উদ্বিগ্ন হয়ো না আমার প্রিয় বন্ধু মাই ড্রেস আর গোয়িং ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ আমার দিনগুলো আল্লাহর রহমতে ভালোই যাচ্ছে বাট আই এম থিঙ্কিং ডিপলি অ্যাবাউট কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতেছি কি নিয়ে যে এই ডায়লগটা পরীক্ষায় আসছে সেটার নাম এখানে বসাই দেবা হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া প্ল্যান বা সাজেশন অন ইট তো বলা হচ্ছে যে এই বিষয়ে কি তোমার কি কোনো ধারণা পরিকল্পনা বা পরামর্শ আছে হ্যাঁ তুমি যদি না বোঝো তাহলে সেক্ষেত্রে আইডিয়া কথাটাই ব্যবহার করবো প্ল্যান বা সাজেশন না দিলেও চলবে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো যে কি আছে যে ফ্রেন্ড ওয়েল বেশ আই থিঙ্ক ইট ইস হাই টাইম উই ডিসকাস্ট দ্য টপিক আমি মনে করি এটাই উপযুক্ত সময় বিষয় নিত্য নিয়ে আলোচনা করার আই থিঙ্ক এরপর দেখো আই থিঙ্ক আছে তারপর ডট 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 আছে এইখানে কি শর্ট ডেসক্রিপশন লেখা আছে অর্থাৎ যে বিষয়ে ডায়লগটা আসছে পরীক্ষায় সেই বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা তোমাকে লিখতে হবে এই শর্ট ডিসক্রিপশনে এই জায়গাতে কিছু কথা লিখতে হবে আরও তো এখানে তারপর এই কথাগুলো লেখার পরে শর্ট ডিসক্রিপশন দেওয়ার পরে তোমাকে কি করতে হবে মাই সেলফ থ্যাংকস ফর শেয়ারিং ইউর আইডিয়াস অন ইট ঠিক আছে প্ল্যান বা সাজেশন যদি এখানে না দিতে চাও কোনো সমস্যা নাই থ্যাংকস ফর শেয়ারিং ইউর আইডিয়াস অন ইট এতটুকু বসে দিলেই হবে অর্থাৎ তোমার আইডিয়া শেয়ার করার জন্য বা আইডিয়া ভাগাভাগি করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ ঠিক আছে এরপরে ফ্রেন্ড বলতেছে ইউ আর ওয়েলকাম তোমাকে স্বাগতম হ্যাঁ ইউ আর ওয়েলকাম তোমাকে স্বাগতম মাই সেলফ ইট ইস টাইম টু গো হোম এটা সময় হলো বাড়ি যাওয়ার এরপরে কি সি ইউ নেক্সট পরে দেখা হবে আবার এটা বলা হচ্ছে আর কি এরপরে ফ্রেন্ড ওকে ঠিক আছে সি ইউ নেক্সট পরে দেখা হবে টেক কেয়ার ইউর সেলফ ভালো থেকো এরপরে মাই সেলফ বলতেছে ওকে বাই মে আল্লাহ কিপ ইউ সেফ আল্লাহ তোমাকে ভালো রেখেন এখন কথা হচ্ছে ওই যে বলছিলাম যে কিছু কথা লিখতে হবে হ্যাঁ এখন যদি কোনো গুড সাইট নিয়ে ডায়লগ আসে তাহলে এখানে যে ডেসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছ এই ডেসক্রিপশন বসায় দিবা ঢ্যাশ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অফ আওয়ার ডে টু ডে লাইফ সাপোজ আওয়ার ট্রিপ প্লান্টেশন তাহলে ট্রিপ প্লান্টেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অফ আওয়ার ডে টু ডে লাইফ বাট মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার সোসাইটি ডু নট রিয়েলাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইট বাই ডুইং দিস উই ক্যান বি ডেভেলপড সো উই শুড ডু ইট ফর আওয়ার ওন শেখ হ্যাঁ তো এখানে একটু সমস্যা আছে ওন শেখ বানানটার মধ্যে ওন শেখ বানানোর মধ্যে এখানে এইচ হয়ে গেছে এইচটা বাদ দিয়ে দিবা ওন শেখ যে বানানোর মধ্যে এইচটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে এটা বাদ দিয়ে ওন শেখ বানানো হয়েছে এস এ কে ই শেখ বানানো হচ্ছে এস এ কে ই তো এটা দিতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে টাইপিং মিস্টেক এরপরে যদি কোনো ব্যাডসাইট নিয়ে চলে আসে তাহলে এখানে
ইলিয়েস হচ্ছে একটা মারাত্মক বিষয় আমাদের জীবনে ইট ইজ আ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও ইট ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে ইফ ইট ইজ গোয়িং অন কন্টিনিউয়াসলি উই উইল বি আনএবল টু সলভ ইট ইমিডিয়েট মেজার শুড বি ডান টু সলভ ইট এটি সাই টাইম উই সলভ ইট এতটুকু যদি কোনো ব্যাড সাইড সম্পর্কে চলে আসে তাহলে এতটুকু তোমাকে শর্ট ডিসক্রিপশন বসাইতে হবে হ্যাঁ এরপর যদি চলে আসে যে প্ল্যান আফটার এক্সাম বা ফিউচার প্ল্যান বা এম ইন লাইফ তাহলে তুমি এই এই ডিসক্রিপশন ব্যবহার করবা অবশ্য যে যেহেতু তুমি অনার্সারি স্টুডেন্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি এসএসসি ব্যবহার করবো না এখানে এখানে তাহলে তুমি সেক্ষেত্রে অনার্স ব্যবহার করবো এই এখানে যে জায়গাটা এসএসসি আছে এই জায়গাতে তুমি কি ব্যবহার করবা অনার্স কথাটা ব্যবহার করবো আবার অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এক্সাম হ্যাজ অলরেডি বিন ফিনিশ নাও উই হ্যাভ অ্যান আপ টাইম সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু গো আওয়ার ভিলেজ দেয়ার আর ম্যানি ইলিটারেট পিপল ইন আওয়ার ভিলেজ দে ডু নট নো হাউ টু রিড অর রাইট সো আই ওয়ান্ট টু টিচ দ্যাম তো এতটুকু তোমাকে এইখানে বসাইতে হবে ঠিক আছে ওকে এরপর যদি চলে আসে যে প্রিপারেশন অফ এক্সাম তোমার পরীক্ষার যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি সম্পর্কে যদি চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি এখানে যে ডেসক্রিপশন আছে সেটা দিয়ে দিবা আবার এস এস সি এক্সাম ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর মাই প্রিপারেশন ইজ কোয়াইট ওয়েল আই থিঙ্ক আই হ্যাভ সাম প্রবলেম ইন ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড ম্যাথ ইন দিস রিগার্ড আই উইল টেক হেল্প অফ মাই সাবজেক্ট ওয়াইজ টিচার্স প্লিজ প্রে ফর মি এতটুকু বসে দিলে চলবে এরপরে যদি চলে আসে ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং স্মোকিং ইজ ইঞ্জুরাস টু হেল্প ইট কজেস ম্যানি ফ্যাটাল ডিজিজেস লাইক ক্যান্সার ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড আদার্স ইট ইজ নট অনলি হার্মফুল বাট অলসো কস্টলি সো উই শুড গিভ আপ দ্য হ্যাবিট তো এতটুকু দেবা যদি ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং এই ডায়লগটা চলে আসে যে কোনো ইম্পর্টেন্স নিয়ে যদি কোনো ডায়লগ চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি এখানে গুড সাইডটা বসাই দেবা যে এখানে যে গুড সাইড আলোচনা করা হয়েছিল এখানে দেখো যে গুড সাইড কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে এখানে এখানে কোথায় আলোচনা হয়েছে গুড সাইড হ্যাঁ এটা বসাই দেওয়া যেমন ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার তো এই জায়গাতে তোমার কি করতে হবে যে ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার কিন্তু গুড সাইডের মধ্যে পড়ে যেহেতু এটা গুড সাইডের মধ্যে পড়ে তো এই জায়গাতে তোমার কি করতে হবে ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার কথাটা ব্যবহার করতে হবে ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং অফ আওয়ার ডে টু ডে লাইফ বাট মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার সোসাইটি ডু নট রিয়েলাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইট হ্যাঁ তারপর বাই ডুইং দিস উই ক্যান বি ডেভেলপড সো উই শুড ডু ইট ফর আওয়ার ওন শেক ঠিক আছে এতটুকু তোমাকে বসাই দেবো যে কোনো কিছুর ইম্পর্টেন্স নিয়ে চলে আসতে পারে ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার ইম্পর্টেন্স অফ টেকিং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ যে কোনো কিছুই কিন্তু এইখানে চলে আসতে পারে তো এই জায়গাতে যাই আসুক ইম্পর্টেন্স নিয়ে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাও কিন্তু গুড সাইডের অন্তর্ভুক্ত আর যদি কোনো কিছু মানে খারাপ দিক সম্পর্কিত হয় কোনো সমস্যা জাতীয় বিষয় হয় তাহলে কিন্তু সেটা ব্যাড সাইডের মধ্যে পড়বে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার যে ব্যাড সাইডের যে ডেসক্রিপশন আছে সেইটা কিন্তু ব্যবহার করতে হবে তো এভাবে কিন্তু সহজেই তুমি কিন্তু যে কোনো ডায়লগ পরীক্ষা কিন্তু লিখে ফেলতে পারবা তাহলে ডায়লগ অত বেশি তোমার মুখস্থ করতে হবে না ঠিক আছে তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্